上洛阳去会你家帮主，你们丐帮的人全到无锡来了，这不是故意让我家公子不空吗？这笔账怎么算？慕容公子跟乔帮主事先定了约会吗？定和定都一样，岂有此理！真是岂有此理！我也来了。诸位兄弟好，参见帮主。哈哈哈哈哈哈！这位可是丐帮的乔帮主啊！兄弟帮不同，想必你知道我的名头，原来是包三爷。久闻大名，幸会幸会啊！这非也非也，我哪有什么大名？江湖上的臭名倒是有的。人人都知道我包不通，一生爱惹是生非，出口伤人。<笑>不过，乔帮主，你怎么随随便便就到江南来了？这可就是你的不对了。<笑>早知道江南包不通，还怕狗屁？果然狗屁不传呐！老<笑>听说臭屁不响，小屁不臭，刚才的狗屁却是又响又臭，是丐帮四老放的吧？知道丐帮四老来了，你还敢胡说八道？哼，怎么想打架吗？包三先生一生最爱出去打架。最爱的臭女人，爱打架的是我。伤口中的毒液之后，把解药敷上。毒液如果没有吸进，解药敷上去，有害无益。多谢。慢。怎么？女子息怒。是怎么？些女子，女子姓殷，殷上加殷，毒性更增。
你解药。肖邦主人一过身，不愧为武林中第一大帮的首领，东风鳄十分佩服。过奖了。哎，今天我输了。风波甘拜下风，等哪天碰见了，咱们再打。今天不能打了，咱们碰谁？姓宋的，我来领教，领教阁下的高招。雷哥，不要打了，你的棋还没有恢复。有架不打呀，放肆逼人。
不过这几天，我好好想了想，里边另有隐情。帮主这么说，是有意开脱吧？那朝廷有奸贼通敌叛国的事，果然是。传公执法两位长老呢？小凤，你为本帮立了一大功啊！属下今天没有见到二位长老。帮主了，这是众位兄弟齐心合力的结果。朝风解体，你怎么看？张天祥，你们的舵主怎么来有深得人心。我不知道。按理说，下不知道。你是不是已经把他给杀了？没有没有，白长老他好端端的，他没死。我怕。这不关我的事儿，这不是我干的。谁干的？这件事，知道的人不多。要严守秘密。我最近感到十分长老无事，到底发生了什么事情？从心了，这接棒人还是要尽早定下来。本帮自我之下，大家都是讲义气的好兄弟。我们在江湖能有今天的地位，不光是靠了。来，来，谁还来？来呀、啊！听我说，你现在知错了，还来得及。没见过他饮酒，张全祥，他在。再动下去，估计全帮的兄弟都得被他灌倒了。传公两位长老，按我吩咐去做，可以减轻你的罪责。黄帮主和马其他个人站在原地，没我的命令。不准乱动！诸位兄弟，我现在非常高兴，因为我新交了一位朋友，他就是段誉、段公子。我们俩义气相投，已经结拜为兄弟了。好兄弟，过来！我给你介绍一下我们丐帮中的重要人物——宋长老。宋长老在我们丐帮中可是人人敬重。众位兄弟可好啊？他是个道士铁剑，白长老在赤城江湖之时。这位是我的夫人。兄弟，你还没有出世呢。久仰久仰，宋长老，老当益壮，老兄有礼了。西长老是我们丐帮中的外家高传人。十多年前，你哥哥常跟他请教武功。西长老与我可是半师半友，情深意重。真的是，刚才看到西长老武功果然了得，佩服佩服的好，惭愧。大嫂过奖了。鬼头大刀吴长老，长兄，我不服。吴长老，咱们再喝。好，哎，不用碗，咱就谈谈怎么样啊？怎么样了？是啊，潘总在哪儿？就是抓住他了！我看了，抓住他了！出来，叫出来！大家各归其位，我有话事儿。是是。把我们关在太湖中的小船之上，到底是什么意思？天势已高，这个看来这帮主的位子也坐不了几年了。咱们是多年来同生死共患难的好兄弟，自然没有什么恶意。白执法瞧在老哥哥我的脸上，就别太介意。我和本帮的几位长老商议过，想把多年的兄弟关在虎窟里。小心，宋长老，这也算。没什么恶意吗？这个还挑选什么？乔大哥就是最好的人选，他当上帮主。听，大伙儿心服。大家都是一家人，想来亲如兄弟，你怎么可以这么晚来呢？今后大家还怎么见面？哼！你好
，天火闪开，快去帮助召唤，假传帮助号令。我也有同你知罪吗？但是弟子职位低微，怎敢欺骗白长老？都是都是。都是是你们舵主钱冠清吩咐的，是不是？作为对继任帮主，钱冠清最后的考验，让你假传帮助号令，骗我上船，你知不知道这号令是假的？丐帮弟子，个个都是斩父斩辈的硬汉。大丈夫有胆子做事。怎么没有胆子承认？西夏一品堂里将天下四大恶人网罗帐下，我向您传达帮助号令。云南，明知是假的，你火速去支援。其中的原因，一品堂的这场较量，属下不敢说，就是你要承受的罪恶考验。江兄，骗你上船的又是谁？嘿，大丈夫行事。对就是对，错就是错，敢不敢当？四大恶人，拜为帮主，再帮云南分舵。我们大伙儿都商量过了，快飞鸽传书，八将军的帮主是位。宋西臣三位长老和我一起，都参加了这件事儿。恐怕团姑和执法长老知道了，不同意。西夏一品堂，我们才想法设计，把他们囚禁起来。今天，占了上风，我们听任你处置便是。吴长风在改三十多年，我告你，谁都知道一派乔风敢来云南，贪生怕死的小人。宋西臣无私的长老，将我们杀光，等乔风一倒霉，自然会降低一条。碎尸万段，铁马弟子，将四长老拔了，给我们报仇的。老夫自今正是为了会会你们说的那个乔风，他不来则已。要赶来，就将他碎尸万段。懦夫，是吗？懦夫，群起一战，未必咱们就会输。是你们，哼，谁都怕乔峰。本帮生育日龙，大家都知道，乔帮主之功，乔帮主仁义待人，主持公允，大家都说还来不及呢。可是有人却疏有我的心，钱冠清，你知罪吗？到底做了什么对付宋兄弟的事情？请你当面指正，不必害怕，不用顾忌。对不起，众兄弟的事，你现在虽然还没有做，可不久就要做了。胡说八道！辽帮主为人处事光明磊落，你是凭一些道听途说的流言就造谣惑众、背叛帮主？承认。让钱冠清，我可不会。你今日之后，我一定会杀你。你自行了断吧。开枪了。好啊，不必。后叫。让全舵主从头到尾详详细细的说个明白。连宋长老、西长老全都反对。我今天把大家召集到这儿来，就是为了我帮新任帮主之事。我乔峰决定把帮主做了什么？请众兄弟丐帮指出来。发扬光大之人，我想杀你，这个是我不对。待会儿履历齐功，割下来给你便是。人品然，帮主有令。钱冠清，武功高强，你说吧。是不可多得的人。马副帮主被人所害，其实我相信是出于乔峰之手。众望所归了，他就是乔峰。讨厌马副帮主，但是总觉得有他在一天，你帮主的位子就坐不安。我先说八道，乔峰实在不敢当。我虽然跟马副帮主私交不深，乔峰，但是绝无加害之意。这么多年，为我丐帮赴汤蹈火，皇天后土，出生入见。如果乔峰有意加害马大人，光明磊落，千刀万剐，任人唾骂。
经考验他多年了。今天，我就把这丐帮帮主之位传授给他。咱们到姑苏来找慕容护报仇，为什么你一而再、再而三的与敌人勾结？多谢帮主。这三个人是慕容护的家人眷属，一家一屁股。那个人是慕容护的朋友，你却和他结为兄弟。飞也飞也，我从来都没有见过慕容公子。这三位姑娘也不是慕容公子的眷属。小兄弟，今天是你大喜。飞也飞也，小妮自我敬你一杯。包不多谢大嫂。是慕容复手下金风庄庄主，一阵风风波恶。是慕容复手下玄霜庄庄,庄主，要不是你乔峰解围，乔兄弟真是海量。他们早就被我们杀了。多谢，这些都是大伙亲眼看到的事实。你，还想抵赖吗？来来了，不错。来来来，大家一起来。我是庇护了这三位姑娘。来，兄弟们，那是因为我顾及到丐帮数百年来的名声。夫人，干了啊！我不愿天下英雄，戳着我的脊梁骨说，丐帮合力欺负三个弱女子。哎，夫人，你去开帮数百年来，我头在江湖上备受人的尊重。我们平等无事，人多势众，功高强，而是由于我们行侠仗义，主持公道。丐帮和四大长老的名声，你不爱惜，众家兄弟可都爱惜得很呢。哪知道回来呀？你回来干嘛？帮主。你就喝吧。玄关厅这种混账，不必跟他多费口舌。帮主不能，按帮规，处死吧。你今天晚上，玄关厅是怎么了？你不是给我挑唆这么多人谋反？我偷没错，肯定还有更重要的原因。我是被气的。你看你那个窝囊相，你就知道喝酒，可是你连喝酒，喝酒你都喝不过人家，所以你只能做个副帮主。我乔峰的所作所为，说什么呀？哪一点做的不对呢？请大家明言。你乔峰先进丐帮，乔帮主，乔峰倒越过了你，你是个什么样的人？帮主，啊！我吴长风，没本事分辨，你还是把我杀了吧。乔峰，乔兄弟，吴长老，为丐帮与剑，到底做错了什么？他人品端正，武功盖世。这件事，对咱们丐帮的影响太大了，众望所归。万一要是传了出去，丐帮在江湖上就再也抬不起头来了。我们本来想。你都把你杀了，还为他高兴？为什么？这是个猪啊！我，我看你这一辈子都别再想当帮主了。你们都认为我跟他勾结，可是你别忘了，你们是谋反在先，我是救人在后。众家兄弟，我在来无锡的路上碰见了一位好汉。身上被泼大粪，帮主，帮主，要杀这个乡下人，举手之劳。可是他出什么事了？并不实际成交。帮主，马府帮主被人暗害，这件事什么？是我亲眼谁干见？你们说，目前，下人算不算是一条好汉子？不错，是条好汉。可惜帮主没问他姓名，否则也好让大伙知道。众位兄弟，江南武林之中有这么一号人物。你们四处打听消息。一定要抓住那个凶手！刚才和你说过，我们一定要被杀，还被你的流血所伤。好，去吧。是，风不恶。不错。陈长老，咱们丐帮自诩为天下第一大帮派，你又是帮中如此重要的人物，身份、名声跟那个江南五人风波恶不可同日而语。风波恶都可以在受辱之余不伤及无辜。丐帮的高手能被他比下去吗？帮主，教训的是我陈姑爷，知错了。就让他丢下我。冯伯恶，是非分明，节哀顺变吧。包不同，潇洒自如。而这三位姑娘又是温文善良，这些人不是慕容公子的下属，就是他的亲友。物以类聚，人以群分。大嫂，众家兄弟，请你放心，咱们自己平心静气的好好想一想。乔峰，一定会给咱兄弟报仇。都是这些人
，他自己能是一个大奸大恶、卑鄙无耻之徒吗？帮主说有理，帮主说有理，帮主说有理，帮主。依你之见，杀害马副帮主的肯定不是慕容复了。白客官，您要点什么？随便来两个。凶手究竟是谁？好嘞，现在还没有眉目。来了。但是如果我查出来是慕容复所为，您的脚，我乔峰第一个把他抓回来。您的菜，替马虎帮主报仇雪恨，请您慢用。但是，只凭胡猜乱想，错杀了好人。而真正的凶手逍遥自在，暗效我丐帮吾等。那样的话，既对不起错杀的好人。也有损我丐帮的威名，以后众家兄弟走在江湖之上，恐怕也会抬不起头来吧。那位爷的账，算我的。好嘞，咱们所以怕你，都是我听人言。现在一想，我们实在是太糊涂了。白长老，你请法刀来，按照班规，我们自行了断便是。执法弟子，启禀帮主，本对方约定明日一早在惠山镇上见面。有点仓促，属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿，说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在会审。宋西无产四位长老，等他们前来赴约。不听人言，是是图谋叛乱，危害本帮大业，罪当一刀处死。大智分舵舵长全万听，造谣惑众，鼓动内乱，罪当九刀处死。勤于叛乱弟子，各领罪责，日后详加查究。不知道，请还遵循大礼。帮主，何必明知故问？长风，咱们俩先痛痛快快喝点几大碗。对不你，等一会儿动机手段，自我了断。没什么交情可讲了。仁兄一定认错人了，以为我是敌人。不过，痛痛快快这四个字，原谅了吴长风。敬你一杯。执法弟子，你倒爽快呀。不过，你这酒碗小了点。酒碗。几只大碗，打十斤高粱酒，是因为我罪孽太大。酒喝得完吗？你不允许我。这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，再来二十斤。是是是。十五年前，倒满两碗。几代人入侵我念门关，宋长老得到消息以后，日夜兼程，不吃不喝，感冒军情。他累得身受内伤，咱们先喝上十碗怎么样？最终大灭契丹狗贼，这是有功于国的大事。小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。长老，宋长老功劳甚大，望你能体察，许他将功赎罪。帮好爽快，来，宋长老求情，所说本也有理，但本帮有帮规，叛帮大罪绝不可赦。总有大功，亦不能赎。帮主，你的求情与帮规不合。好酒，干！咱们不能坏了规矩。干！长老的话，半点也不错。他们既然身居长老之位，哪一个没有一些汗马功劳？倘若人人都追论旧功，那就什么罪行都可以犯了。帮主，请你准许我自行了断。罢了罢了，我愿起我杀害你的念头，也是罪有应得。你下手吧。帮主，帮主，帮主，帮主，帮主，求帮主要紧。我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢，酒量是因人而异的。白长老，酒逢知己千杯少，我这几天见的人，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄。本帮弟子犯规，没有仁兄，称得上男子汉大丈夫。这一碗，帮主倘若要欲加宽恕。须留其血，以洗他人之罪名，是不是
帮规，嗯，是有这么一条，但帮好一个酒疯，你自首鲜血，洗他人之罪。再来，去想想是否值得。嗯，只要不违背祖宗的遗法，嗯，那就好了。想当年，帮忙准备契丹五大高手的受苦擒获，并威逼我丐帮向契丹狗贼投降。西征，人家乔装帮帮主的模样，甘愿代死，使帮帮主得以脱险。他是有功于国家和本帮的，本人非免他的罪不可。来，帮主。没什么交情，平时得罪你的地方太多，不敢要你留下生命。<笑>我们喝了有四十多碗了。我乔峰是没喝多，汉脑子挺清楚的。我宁可去和第一辈的一代、二代的弟子去喝烈酒。我们呀，吃生肉，可以说是脾气半斤八两。大家都知道，要分胜负，呃，恐怕是不太容易。你以为我想除掉你和马虎帮主？那可就大错特错。小弟的酒钱不够了。您识众，从不醉酒。来，那是你们的优点。咱们这就走，走。我乔峰，骑不上你们。别。哎，嗯。哎呀，哎，多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。哎，数年前，西南国大举入侵，但是他们军中的大将皆被报废，最后无功而返，大宋国变成了一场灾难。去刺杀契丹国副元帅耶律不菲吧，正是我们的陈长老。哎呀，苏苏慕容果然名不虚传啊！大恩大德。小弟姓段名誉，兄台吴长老，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？啊，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。当年，哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名松，正是。在下乔峰，小弟是大比人士，初次来到江南，能够见识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸。单凭你的金工金牌，原来你是大理段氏子弟，拿出来到江南来干什么来着？这个此事说来话长，那就慢慢说啊。有什么难为情的吗？段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透露一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。怎么找不见？兄弟，我想与你结为金兰，我那天看怎么样？关主瘾大发，小弟没没钱买，求之不得，我就把金牌换出来了。我乔峰，我段玉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。帮主啊，大仁大义，乔峰这条命，今后就交给你了。谁在说什么？我也再不会相信了，贤弟，帮助我。大哥，刚才小弟在苏鹤楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢，全舵主。一切听从大哥吩咐。你还有什么话？请说吧。哎，贤弟。我看现在时间还早，不如咱们返回无锡城，再喝他一把，然后再去回山。为了丐帮百代的基业。刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里头手指头跟我说了，你身世真相。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过不敢现身，肠胃而已。你干脆一刀把我杀了便是。你这门功夫，我的身世有是不是叫做六脉神剑？你尽管说来。正是，这小弟刚是喝不酒，说白话不太熟练，是吗？哎，你还是一刀把我杀了！我曾经听我师父提起过，大理段氏有一门奇功，叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人。不知道是真是假，这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，我错，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么刀把我杀了。哎，上次我被鸠摩智那个国和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太大的情思了。哎，大哥。我看酒会伤身，无人之手，就
再喝，我又怎么会断送地规劝的事？江山。不过兄弟，我自小爱喝酒，给我明明白白的说清楚。越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的斗嘴一番。走。你说你知道我身世的真相，又说此事有关丐帮的安危。江山的设计，四个点子闯入大义分舵，正在那里捣乱。不愿意把事情的真相说出，宁属下请大人分舵，派人支援。哼，点的是什么人？山东叛乱。那男子说话蛮横无理。不过，这四个人，我要把你的人头暂时留下来。嗯，等我查明了事情的真相，看来这酒是喝不了了。我再亲手杀了你。哎，贤弟，咱去瞧瞧去。啊，好啊，大哥。走。乔峰要决定杀什么人。亮这个人，他永远逃不出我的手掌心。滚吧！从今以后，丐帮中没有你这号人物。荣公子上洛阳去为你家帮主，你们丐帮的人全到无锡来了，这不是故意让我家公子不空吗？这笔账怎么算？慕容公子跟乔帮主事先定了约会吗？定不定都一样，岂有此理！真是岂有此理！姑娘，你也来了。是啊，我也来了。众位兄弟好，参见帮主。哈哈哈哈哈哈哈哈这位就是丐帮的乔帮主吧？兄弟帮不同，乔峰，想必你知道我的名头。你好，太人自若呀。久闻大名，幸会幸会啊。难道你自己真的不知？我哪有什么大名啊？江湖上的臭名倒是我知道什么？人人都知道我包不通，一生爱惹是生非，出口伤人。你可真会装啊！不过，乔帮主，你怎么随随便便就到江南来了？你怎么会当上丐帮帮主？早知道江南包不通，爱放狗屁！嗨。果然名不虚传呐！早听说臭屁不响，响屁不臭。刚才的狗屁却是又响又臭，是丐帮四老放的吧？知道丐帮四老来了，你还敢胡说八道？怎么想打架吗？包算先生一生最爱的就是打架。青筋军情，你最爱的是斗嘴，爱打架的是我。快来人，把那抬上去救治，一定要给我救活。四哥，是。你也来了。我，我，这，四弟，四弟，把他给我。呀！得罪了。车轮战马，让我来会会姑苏英豪。先不要执行犯规。四哥，兄弟们，今天。我把马大元兄弟的遗孀张老明请来了，你还是先给宋子爷解个毒吧。要跟大伙说说，这人先向我们挑衅，另外，并不弱，还请来了几个朋友，不小，给做个见证。可是，咱们还没有见到证据，就上他手下，总有些说不过去。咱们还是先领后兵吧。马副帮主明明死在那姓莫人的手下，大伙可以等一等，你先给他解毒，以后的事慢慢再说。当然事关重大呀。是。我家帮主仁义为先，这是解药。三十年前，多谢陈长老。丐帮汪帮主，多谢乔帮主。突然把我们叫去，要我们大家商量一件重要的事情。秦长老，当时这解药该如何用？别的人物吸进伤口中的毒液之后，他告诉把解药敷上。契丹人要毒液，如果没有袭击高手，解药敷上没有少，有害无疑。目的是要把少林寺中所有的武功图谱。都回辽国，慢，让辽兵人人练习。女子西北时，宋辽两国交战多年。
双方的势均力敌是阴寒之而不下，女子可以但少林的武功流到辽国，辽军人人习武。三哥，你快别打了！天下还有谁是他们的对手？到那时，我大我来替公子爷洗亡国灭族，所以我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人，绝不能让他踏进朱元一步。乔帮主，如果是你，当时会怎么做？军官大师。如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯，我乔峰就亲自率领本帮兄弟，星夜赶去阻截。这么说，我们当年在雁门关狙击辽人，乔帮主认为是做对了。如果我乔峰早生三十年，我会和各位同去雁门关的。多谢段公子。当时我们跟随太傅大哥赶赴雁门关。带头大哥，多谢卓绝，公子将命之安。有这真的是君主，不客气，不客气。哎，大伙，我的性命在头，是小事，在我可是大事。他的好人行事。我们先遇到一队辽兵，轻而易举就消灭了他们。把你解药。随后的那一场血战，乔帮主仁义过人，我们不愧为武林中第一大帮的首领。冯伯乐十分佩服。高人手下。过奖了。只有我等少数人，今天是我输了，风波恶甘拜下风。等哪天碰见了，咱们再打。今天不和你打了。我们实在不忍心加害那个孩子。姓宋的，我来领教领教阁下的高招。林哥，不要打了，你的体力还没有恢复。清理了现场，有架不打呀，妄自为人。哎，我们本以为殉难的兄弟共有一十二人，可是。却只有十一具，其中一具尸骸活了过来，自行走了，至今仍然是行尸走肉。那便是我，赵千孙了。后来，我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。文啊啊啊、这就是我译的内容。大哥，冤枉的，罪孽，罪孽大。陆震，那些字写的是什么呀？为什么对不起他们？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？不是我不肯说，而是，如果实际上的自己属实。那我们的所作所为，孟三哥、孟四哥，快住手！丐帮的打古镇，你们俩是破不了的。我之光，在武林中，我再打一会儿，等真的不成了，再住手好了。做错的事不算什么，而戴头大哥和汪帮主，他们在武林中却是威望甚高。而汪汪帮主已经现身，我不能说出有损他二位名声的话。诸位，请恕我不能明眼。我们把那孩子交给了少氏山下的一对农人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三怀。是龙掌手抢出三世，鲍三哥，他左肘要插你胸口。这些谎言来污蔑我。右掌要斩你腰肋。我是强大的汉人，不是流氓。三怀公，是我的亲爹，你在胡说八道。这招叫必然有语。住手！一个必然有语。哎呀！还吃猪血？还说骗客，便好让我有个准备啊！他出手太快，我又得想，来不及说呀。有话好说，咱们今天打输了，善家无用了咱们燕子屋的脸，请你放了我的儿子，乔帮主。智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀。不错，乔帮主啊，我跟你们善家无冤无仇。你啊，智光大师的为人，我也很敬仰。敬仰你们要夺走我的帮主之位，我想乔峰根本就不教领教。但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？乔峰到底做错了什么？你们
，非要置我于死地啊！哎哎哎，哎，这是擒龙功吧？可笑啊，可笑！世上真的有他人不一定就高人一等啊！契丹人也不是猪狗不如，那凤明明是契丹人，却硬要冒充是汉人。乔巴，自己的祖宗都不认了，你还以为什么难打仗？还敢说两回了？契丹人，我只知道那个契丹武士的容貌真态跟你一模一样。哼，这一仗吓得我赵贤孙魂飞魄散，心肝剧烈，就再隔一百年我也记得。智光大师抱走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。我大仇未报，帮主怎么随随便便就放尸走人？这世上我只关心小娟一人，再不关心别的什么事。哎，这次你做不做丐帮帮主关我屁事？主要是为了马虎帮主，我也帮不着吴仙你呀，乔帮主。可是这几日，我赵贤孙的武功是比不过你。难道我不会自杀吗？未必就是慕容复。帮主有什么凭据吗？我只是猜测。并没有拿到什么凭据。后来怎样？不知帮主是怎么猜测的，属下都想知道。你马虎帮七岁之时，是死在自己在少时山中左侯擒拿手之下，到野狼。当时我就想到，一位名叫玄苦的少年高僧，以彼之道将你救还下身，杀死我想在世上，给你除了慕容复以外。这也没有人能使马夫帮主每天变来传你武功。不错，其实不过这几天，这位少林僧怎么想，乃是受了带头大哥的重托。帮主这么说，是有意开脱吧？歧途。带头大哥和汪帮主说：“我们对不起你的父。”传功之法，两位长老呢？要将你培养成一个了不起的英雄。你们属下今天没有见到二位长老，到底怎样对不起这个契丹人了？宋辽两国相互仇杀，不是一天两天的事，有什么对得起、对不起的？也能怪，是你说的。将来你自己去看吧。汪帮主开始，张千祥对你十分提防。你们的舵主可后来看你才华横溢，康我不知道，待人不知道。渐渐的，你是不是已经把他给杀了？没有没有，败仗了他好端端的，他没死。威名越大，这不关我的事，这不是我干的。心服口服啊！谁干的？就是帮外之人，也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来，从没有第二位帮主像你这样当的艰难。四位长老，到底发生了什么事情？恩师是有意在锻炼我。感谢智光大师说清了当年的往事。之下，大家都是讲义气的好兄弟。头大哥写给汪帮主的那封信，我们在江湖心里一再劝阻，不能把帮主大位传给。不光是靠了。让我先瞧瞧，是不是人心？你现在知错了，还来得及。不错，张全祥，在。你带人去请执法传功两位长老。按我的吩咐，你搞什么鬼？可以减轻你的罪责。其他个人，乔峰飞站在原地，齐心必没我的命令，其父不准乱动，与我等之手。一旦乔峰执其出身来历，不但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当时才练功能及乔峰者，十五。我现在，此事千里非常高兴。哇，因为三思，我新交了一位朋友，他就是段誉，段公子。乔帮主，我们俩一起相投。现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主，过来！这位带头大哥，老衲却绝不能让你知道。我给你介绍一下，一切我们丐帮中的重要人物。甘愿一身承担，要杀要活，你尽管下手便是啊！宋长老在我们丐帮中可是人人敬重，是真是假的？他使得道气的铁明白，在驰骋江湖之时，要杀兄弟，你还没有出世呢。久仰久仰，宋长老老当益壮，万生有礼了。
，我也在内。西长，这仗也要算是我们丐帮中的什么时候你高兴了？尽管来取我的人头。你哥哥常跟他请教武功。西长老与我汪汪的是半师半友，他的字情深意重。刚才看到西长老武功果然了得，佩服佩服。马大人，惭愧，即丐帮。鬼头大刀了，武长老。乔峰若有清辽叛汉之迹象，你全帮其合力击杀。下不如行刺，军无王可怎么样了？是啊，叛徒在哪？下手就是抓贼，鬼无罪。我叛了，在哪儿？叫铁徒来，叫出来。请命。大家各归其位，我有话事。是是。派人把我们关在太也湖中的小船之上，我连自己是什么人都不知道。呃，这个，哈，虽然今天有咱们是多年来同生死共患难，但是我还是要自己来查明真相。虽然没有什么恶意，白芝麻瞧在老哥哥我的脸上，陷害我就别太介意了。无论你走到天涯海角，把多年的心跳给你讨个明白。孤立，宋长老，这也算。没什么恶意吗？这，全班听，大家都是一家人，向来亲如兄弟，你怎么可以这么蛮来呢？今后大家还怎么见面？哼！你，听我上传说是帮主召唤，假传帮主号令，你知罪吗？我这个丐帮帮主，弟子是不能再当了。怎敢欺骗白长老？都是巧凤，现在就退位。是你们剁出钱冠清吩咐的，是不是？钱冠清，让你假传帮主号令，骗我上传，你知不知道这号令是假的？乔峰，无等丐帮弟子，今日交出，个个都是敢作敢为的硬汉。在场的丐帮兄弟，哪位想接替乔峰？有胆子做事，请上来领受此杖。咱们没有胆子承认。对，白长老说的是，我向您传达帮主号令，明知是假的。其中的原因，属下不敢说。徐长老，传公执法两位长老。向兄，这个大狗棒，请三位上传的又是谁？嘿，日后定了帮主。大丈三位长老，对就是对，错就是错，敢做敢当吗？看起来只有这样了。我们大伙都商量过了，要罢掉你的帮主之位。请吗？宋西臣三位长老和我一起，宋兄都参加了这件事儿。还有什么话要说啊？我们怕，我看乔峰长老不听到了，不同意。契丹人残暴，我们才想法设计，乔把他们囚禁起来。这是大仁大义。今天，就在刚才，我们想杀了他，可是他们却甘愿为我们流血便是。罪。契丹人，契丹人能做得到吗？他自幼受少主高僧和汪帮主教育。身上有没有契丹人凶残的习气？既然性子已经没了，能做我们的帮主有什么不可以？先把弟子将四长老拔了。我们帮里面没有一个人能够比得上乔帮。别人想当帮主，哼！我姓宋的不服。有人阴谋陷害乔帮主，咱们不能轻信谣言。对，懦夫。诺，几十年前的旧事，但急着你们这几个胡说八道，就输。谁知道是真是假？要帮主大位，不许随便害动。愿意跟随乔帮主的，请跟我到这边来。众位弟兄，近些年来，本帮声誉兄弟龙，大家都知道。这是乔帮主之功，乔帮主仁义待人，处事公允，大家拥护还来不及呢。英雄了可是有人居然猪油蒙了心。丐帮帮主，全冠心，我是不能再当了。乔帮主，你知罪吗？宋长老，不必多说了。在我冠清全舵着，我乔峰到底做了什么对不起众兄弟的事情？从此以后，请你当面指正。谁在向自家兄弟动手的？不用顾忌，就是本帮的大罪人。如果有人杀了本帮的兄弟呢？
对不起，少人兄弟的事，你现在虽然就好，还没有做。马府帮主是被谁害死？不久就要做了。还有胡说八道！扇到底是被谁偷的？我会查个水落石出。乔帮主为人处事光明磊落。马夫人，你是凭一些道听途说的流言就造谣惑众，背叛帮主？乔别说你手上只有几个女流之辈。就是王公没远，在千军万马之中，我乔帮长取回什么东西，也不会空手而还的。让全舵主更从头到尾详详细细的说个明白。连宋长老、西长老全都反对我。哼，忍无完人呢。我乔峰到底做错了什么？请众兄弟指出来。帮主，我想杀你，是我不对。待会儿。我把各位兄弟头割下来给你便是。乔峰就此别过。既然帮主有令，不管我是汉人也好，你说吧。马副帮主被人所害，乔峰不会伤害一条汉人的性命。我相信是出于乔峰之使。犹如此刀。一直讨厌马副帮主，但总觉得有他在一天，你帮主的位子就坐。胡说八道！我虽然跟马副帮主私交不深，但是绝无加害之意。皇天后，人神共建，我不接受你加害马大元，但是千刀万剐，任人唾骂。咱们到。姑苏来找慕容复报仇，为什么你一而再、再而三的与敌人勾结？这三个人是慕容复的家人眷属，一家一屁股。那个人是慕容复的朋友，你却和他结为兄弟。飞也飞也，我从来都没有见过慕容公子。把人押进前面的庙里，等雨停了再找。慕容公子的眷属。各位，走，走，快点！飞也飞也，快走！包公，是慕容复手下金风庄庄主，一阵风风波恶，是慕容复手下玄霜庄庄主，要将乔峰解围。师长，他们早就被我们杀了。这些都是大伙亲眼看到的事实。你，你想抵赖吗？不错。我是庇护了这三位姑娘，是的，那是因为我提到丐帮数百年来的名声。乔帮主，乔帮主，快救我们！戳着我们的脊梁骨说，丐帮合力欺负三个弱女子。丐帮自开帮数百年来，在江湖上备受人的尊重，我们凭着谋士、多事重用、功高强，起于我们直辖仗义。丐帮和四大长老的名声，你不爱惜，众家兄弟可都爱惜得很呢。乔帮主，帮主，钱冠清这种混账，不必跟他多费口舌，按方规，处死吧。乔帮主，谢谢你。钱冠清。能够挑唆三个姑娘谋反，你们怎么被西夏人抓、啊、到这里来了？肯定还有更重要的原因。众位兄弟，我乔峰的所作所为，有哪一点做的不对？请大家明言。嗨，乔帮主，你是个什么样的人？我吴长风没本事分辨。你还是把我杀了吧！二位姑娘，吴长老，刚才你们说乔峰，你们闻到毒，做错了什么？略带香气，而这瓶中是一种恶臭。我刚才闻过了，这件事你丝毫无损。对咱们丐帮影响太大了。这可能就是解药。来，万一要是传了出去，丐帮在江湖上就再也抬不起头来了。我们本来想，你都把你杀了，为什么？人们都说良药苦口，虽然这瓶中有一种恶臭，但是我想，这定是解毒的良药。你们就认为我跟他勾结，解毒的良药。可是你别忘了，你们是谋反罪嫌。你们不妨就是运功，看看有没有恢复过。众家兄弟，我在来无锡的路上
碰见了一位好汉，身上背泼大粪，要杀这个乡下人，举手之劳。没错，我已经基本恢复了。并不实际逞强。这件事是我亲眼所见。是啊。你们说，多谢乔帮主。这个人算不算是一条好汉子？你们知不知道那些西夏武士抓了我们丐帮的人，要到哪里去？没问他姓。乔帮主，否则也好让大伙知道，他们已经把你赶出了丐帮。有这么一号人，他们呢？陈长老，乔帮主，这位朋友，刚才和你交过，他们还是要杀你，手背上还被你的毒血所伤。是，我在丐帮多年，不错，深受丐帮大恩，更和众兄弟情同手足。陈长老，我怎么能够见死不救呢？咱们丐帮至于今后如何？天下第一大帮派，我现在也顾不了那么许多。又是帮中如此重要的人物，可是，好了，身份。名声，跟那位姑娘既然风波恶，不可同日。乔峰就此别过了。风波恶，都可以在受辱之余不伤筋骨。你这人真是死心眼儿。我们丐帮的高手，随你便吧。能被他比下去吗？帮主，教训的是。乔帮主，我陈孤雁，知错了。乔帮主不愧是顶天立地的大英雄，我阿祖佩服。风波恶，是非分明，褒不同，潇洒自如。还望乔帮主多加小心。而这三位姑娘，又是温文善姑娘。这些人不是慕容公子的下属，就是他的亲友。物以类聚，人以群分。众家兄弟，咱们自己平心静气的好好想一想。跟慕容公子相处的都是这些人，他自己能是一个大奸大恶、卑鄙无耻之徒吗？帮主说的有理，帮主说的有理，帮主说的有理。帮主。剑杀害马虎帮主的肯定不是慕容布了。凶手究竟是谁？现在还没有眉目。但是如果我查出来是慕容布所为，我乔峰第一个把他抓回来，替马虎帮主报仇雪恨。娘，我回来了。但是，只凭胡猜乱想，错杀了好人。而真正的凶手逍遥自在，暗笑我丐帮无能。那样的话，既对不起错杀的好人，也有损我丐帮的威名。以后众家兄弟走在江湖之上，恐怕也会抬不起头来吧。帮主娘，咱们所以怕你，都是误听人言。现在一想，我们实在是太糊涂了。白长老，你请法刀来。按照犯规，我们自行了断便是。执法弟子，请本帮法刀。是。少爷，你今天是个武学高手，可我们都是普通的庄稼人，不会一点武功啊。他为什么会来杀他们？宋西吴臣四位长老，是吗？误听人言，图谋叛乱，危害本帮大业。罪当一一刀处死。大日分舵舵主全冠清，爹，造谣惑众，鼓动内乱，罪当九刀处死。你们一生当中与谁无争？叛乱弟子，革领罪责。是谁向你们下这样的毒手？分别处罚。爹，帮主，我胡长风，娘，对不起你，理当自我了断。这是我死后，乔峰。希望你能够捉狗不如，乔三环原谅你这么多年。就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是不是人？还是不是人？血口喷人！我来的时候，二老已经被人害死了，是因为我罪孽太大。不要再不允许我自我了断。不养我是为了灭口吗？可惜，你是契丹灭种的事实，早已传遍了整个武林。今后，你只有死路一条。十五年前，契丹人入侵我雁门关。几位宋长老得到消息少林寺的僧人吧，日夜兼程，不吃不喝，敢报军情。他累得身受内伤，我们也算是同为师兄弟。最终大灭契丹狗贼，你未太过狠毒，别怪我们是有功于国的大事。几位大师，你们慈悲为怀，但是法长老确实是误会我了。宋长老功劳甚大。就算我们救不了人，成败殊途还是来得及的。将功赎罪，帮主，代宋长老求情。我说，本也有理，但本帮有帮规。
汉邦大罪，绝不可赦。纵有大功，亦不能赎。帮主，你的求情与邦规不合，咱们不能坏了规矩。天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜。他们二老已经被大恶人只害长老的话，那个大恶人重视你自己。错。他们既然身居长老之位，哪一个没有一千汗马功劳？我人人都追论九空族，但是什么罪行都可以犯了。今日捆绣啊，此情了断。你杀人灭口，现在是一语反掌。我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。杀人灭口，怕，没你说的那么容易吧？罢了罢了，我们起过杀害你的念头，你最好老老实实遵守就行。跟我们回少林寺，听下方的话。我乔峰不想得罪各位大师。嗯，告辞了。方主任长老，方鬼中应该有这么一条：他跑不远，分头去追。本帮弟子犯规，不可轻恕。帮主倘若要欲加宽恕，须留其血，以洗他人之罪孽。娘，是不是？无论我乔峰是什么样的人，是有这么一条。你们的养育之恩，帮主，你自留鲜血，洗他人之罪，须想想是否值得。你们放心。只要不违背祖宗的遗天涯海角，那就好。也要找到杀害你们的凶手。想当年，帮帮主被契丹五大高手设伏擒获，并威逼我丐帮向契丹狗贼投降。西长老，便乔装帮帮主的模样，甘愿代死，使帮帮主得以脱险。他是有功于国家和本帮的，本人。非免他的罪不可。帮主，乔帮主，跟你没什么交情，平时得罪你的地方太多，不敢要你流血赎命。乔峰是个粗鲁的汉子，我宁可去和低辈的一代、二代的弟子去喝烈酒、吃生肉。我这脾气是低，大家都知道。你还有什么未了却的心愿？我想除掉你和马副帮主，受见识，那可就大错特错了。师傅给我去。你和马副帮主，小成持重，从不醉酒，那是你们的优点。所说七故事，我乔峰，急不上你们。老，必死。愿赠为爱别离，求不得，贫僧尽力拖着七苦，却只能渡己，不能渡人。契丹国大举入侵，但是他们军中的大将接连暴毙，最后无功而返，大宋国免除了一场灾难。应该去刺杀契丹国副元帅耶律布鲁的。袭击你的正是我们的陈教了。是不是姑苏慕容复？韩奎长师兄，深切帮助。你不要再问大德。愿与相报何时了？吴长老，众位师兄师弟，如果吴长老，想当年去报仇，你一个人杀杀独守鹰巢峡。力抗西夏，一品堂众高手。阿弥陀佛！单凭你的济公金牌，就可以免罪？师弟大觉拿出来，给大家伙瞧瞧。我师兄的太过执着了，我想静坐一会儿。嗨，都是私家兄弟，有什么难为情的吗？一拍进心中，我那块济公牌，不瞒帮主说，修得远，找不见了。怎么找不见？西去，我的天！参拜我，关酒饮大发，一没没钱买酒喝，好金牌，快走喝了。多多保重，爽快，好爽快，得正果。
，我佩服你。大仁大义，吴长风这条命，今后就交给你了。你在说什么？我也再不会相信了。帮助我！全都拽。还有什么话，请请说吧。我所以把你封，扣钱师傅，是为了大宋的江山，为了丐帮百代的基业。你没见了，你现在长成什么样子？快可惜跟我说了你身世真相的人，为誓怕死，不敢现身。你干脆一刀把我杀了便是。师傅，我的身世又怎么了？你尽管说来。这时空口说白话，谁也不相信。你还是一刀把我杀了的好。师傅，近来是男子汉大丈夫，有话就说，何必吞吞吐吐的？就是，不错，姓乔的，痛痛快快的一刀把我杀了，免得我活在这个世上，还要眼看着丐帮落入胡人之手，大宋的锦绣江山被你断送给夷狄。丐帮怎么会落入胡人之手？我又怎么会断送大宋的江山？你给我明明白白的说清楚，师傅。全万清，你说你知道我身世的真相，师傅又说此事有关丐帮的安危、江山的设计，可是你始终不愿意把事情的真相说出来。知道什么？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？你可真会装啊！弟子有急事，想求见恩师。你怎么会当上丐帮帮主？向贵司禀报，请方丈还有各位大师恕罪。小师，帮主，帮主。又来了，方丈，金鸡军情。我看见他用刀打师傅的胸口。快来人，把那太监救治，一定要给我救活。什么？是，别怕。你是说，他打伤了玄武大师？乔峰，住手！我看见金鸡军情，就是他。太仔细了，别认错人。乔峰，这消息你不能看。我明白了。是不一般称呼的模样。徐长老，像假货。什么事把你给惊动了？乔峰拜见徐长老。内容表情。乔峰
，这消息你不能看呐！禀高方长，师弟晚到了一步。这那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！你这恶贼，为什么在这里？乔氏主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇。白长老，先不要执行犯规，教你武功的卷苦大。下这样的恶，兄弟们，天理难容啊！我把马大元兄弟的遗孀康明请来了，他有些事情要跟大伙儿说说。因我而死的。另外，杀我父母，还请来了几个朋友嫁祸于我，给做个见证。我会给你时间解释的。把他给我拿下！慢。方丈，如果事关重大，我不能死。大伙可以等一等。如果那样的话。我父母恩师大仇就没办法报。事关重大呀，弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。三十年前，丐帮汪帮主突然把我们叫来，要打我们大家，商量一件重要的事情。哎，当时我林中一个,中一个,中一个,中一个很有名的人物向你跑，他告诉我们，契丹人要派一名绝顶高手。秘密潜入少林，传令全是把少林寺中所有的各个角落，绝不能放走这个恶贼。辽，让辽兵人人练习。当时，宋辽两国交战多年，双方势均力敌，僵持不下。可一旦少林的武功流到辽国，辽军人人起舞，到那边去揍，走，走。天下还有谁是他们的对手？到那。我大宋就会亡国灭种，所以我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人，绝不能让他踏进千万元寇师弟的法体安置好。明天老衲亲自主持法事，如果是你，当时会怎么做？现在，智光大师各自回房去吧。如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯，我乔峰就亲自率领本帮兄弟，星夜赶去阻截。这么说，我们当年在雁门关狙击辽人，乔帮主认为是做对了。如果我乔帮早生三十年，我会和各位同去雁门关的。让我们跟随带头大哥赶赴雁门关。带头大哥武功卓绝，在武林中有地位尊崇，因此。大伙儿推他带头，一切奉他的号令行事。我们先遇到一队辽兵，轻而易举就消灭了他们。但随后的那一场血战，我们一行十五人，多数死在那个契丹高人手下，只有我等少数人侥幸生还。我们实在不忍心加害那个孩子，就将他留了下来，令他家石壁上的自己亲历了现场。师父命我们看守菩提院，大家小心一点。我们本以为殉难的兄弟共有一十二人，可尸体却只有十一具，其中一具尸骸活了过来，自行走了。至今仍然是行尸走肉，那便是我赵天孙了。哎，后来师兄，我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这就是我译的内容。这是菩提院的秘密，你不必多问。大哥，看来我们冤枉了。我看你也不一定知道吧。那些字写的是什么呀？一梦如是。为什么对不起他们？什么一梦如是？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？你平时从不多事，我不肯说，而是知道菩提院的秘密。如果石壁上的字迹属实，那我们的所作所为实在是师兄大错特错了。我志光在武林中只是个无名小卒，做错了事不算什么。而带头大哥和汪帮主，他们在武林中却是
，为我申冤。二话忘放，来人呐！有奸细，快来人呐！我不能说出有损他二位名声的话来。诸位，请恕我不能明言。那后来的孩子呢？我们把那孩子交给了少室山下的一对奴人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三怀。放你胡说八道！找到了。为什么编造出这些谎言来污蔑我？我是堂堂的汉人，不是辽狗。师兄，菩提院中有三怀公，是我的前妻。你在胡说八道！菩提院各个出口，绝不能让他跑了。不许出声！要敢出声，就是一张要人的脸，要知道。有话好说，你与我们单家无冤无仇，请你放了我的儿子。程帮主，智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀！是乔峰那个恶贼干的。不错。我敬山家无冤无仇，乔峰偷了菩提院经书，为人，快去禀告方丈。是，你们要夺走我的帮主之位。他们怎么样了？乔峰根本就不稀罕。师兄，师兄，但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？快来检查一下，我乔峰到底做错了什么？怎么样？你们非要置我于死地啊？哎哎哎哎，可笑啊！可笑。参见方丈，参见大人。他人不一定就高人一等。又是乔峰干的。契丹人也不是猪狗不如。是纸青干的，明明是契丹人。纸青，你也在，硬要冒充是汉。你刚才为什么拉我们？你拉我干什么？我说说连自己的祖宗都不认了，你还配成什么男子汉？刚才就是纸青暗算我们，还敢说我是契丹人？我只知道那个契丹武士的容貌身材跟你一模一样。哼，我刚才一直在方丈身边，什么时候来吓得我赵贤孙魂飞魄散，心肝剧烈？就再隔一百年，我也记得。智光大师抱走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。你把刚才的事情再仔细的说一遍。我赵田孙行尸走肉，这世上我只关心情愿一人，再不关心别的什么事。真是痴你们吗？你做不做丐帮帮主，关我屁事啊！我们看，我也犯不着诬陷，就是乔帮主。我赵田孙的武功是比不过你，难道我不会刺杀吗？达摩院首座也在一起。不错。我亲眼所见，别说，一直陪在方丈身边。孩子，阿弥陀佛。后来怎样？众位弟子，后来的天色已晚，你已经知道了。都各自回房歇息去吧。你长到七岁之时，在少室山中砍柴，遇到野狼。一位名叫玄苦的少林高僧，将你救了下来，杀死恶狼，给你治伤。至此以后，每天便来传你。阿弥陀佛。其实，这位少林僧乃是受了带头大哥的嘱托，从小教育你，免得你遭入歧途。带头大哥和汪帮主说：“我们对不起你的父母，要向你培养出一个了不起的英雄。”你们到底怎样对不起这个契丹人了？孙德良，我向你报上，不是一天两天的事，有什么对得起对不起的？面门关外，石壁上的客死，只一整败。将来你自己去看吧。汪帮主开始。对你十分提防，可后来看你才华横溢、慷慨豪迈、待人风度，渐渐的就真的喜欢上你了。然后你立功越多，威名越大，丐帮上下对你都心服口服啊！就是帮外之人也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来从没有第二位帮主。像你这样，那是你少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！本事是有意在锻炼我。原来如此。感谢智光大师说清了当
年的往事啊！乔峰，这就是当年带头大哥系列汪帮主人厉害，他的心里一再劝他除掉，不能把方言大卫传给乔峰啊！这封信，你看看吧，让我先瞧瞧是不是原信。不错，正是带头大哥的手机。你自己走吧。别想靠我，我有很多话要问你。走，你搞什么鬼？乔峰非我族类，其心必异。其父其母死于我等之手。哎，一旦乔峰知其出身来历，不、哎、但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当时才略武功能及乔峰者，十五第二。此事千年过去，望三思。什么人？乔帮主，再不说话，我一枪毙了你！你现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主已死，这位带头大哥，老大绝绝不能让你知道。一切罪孽，老衲甘愿一身承担。要杀要剐，你尽管下手便是。是真是假？现在还没弄明白，要杀你，要急在这一时。不错，我也在内。这仗也要算上我一份。什么时候你高兴了，尽管来取我的人头。这就是汪帮主的遗书，他的字你该认识吧？子玉，马大元副帮主，即丐帮主长老。乔峰若有侵辽叛汉之迹象，全帮即合力击杀，下口行刺，军无不可。下手者有功无罪，勿忘奸通，亲笔。阿朱姑娘，阿朱姑娘。阿朱姑娘，三十年来，我连自己是什么人都不知道。阿朱姑娘，虽然今天有这么多前辈前来作证，你现在的伤很重，但是我还是要自己来查明真相，找个郎中给你医治。如果被我查出来有人故意设计陷害我，无论你走到天涯海角，至少，乔峰一定要给你讨个明白。在真相未查明之前，我这个丐帮帮主现在智商要紧，不能再当了。希望你不要责怪我。乔峰，现在就退位。三位长老，传授吧。看起来阿忠只有这样了。阿忠，阿忠姑娘，且慢。宋书记，你还有什么话要说呀、啊？我看乔帮主不像是其他人，契丹人残暴凶狠，可乔帮主却是大仁大义。就在刚才，我们想杀了他，可是他却甘愿为我流血。契丹人，契丹人能做得到吗？这
前是一个杀手少林高僧和汪邦的死囚，身上已经没有契丹人舒坦的气场。既然想跟他交手了，做我们的帮主有什么不可以？我看帮主没有一个人能够比得上乔帮，别人是哼，我姓宋的，宋福。下海朝王，咱们不能轻信谣言。对，几十年前的旧事，单凭你们这几个胡说八道，谁知道是真是假？要帮主大位，不许随便变动。愿意跟随乔帮主的，就跟我到这边来。
你也不能对他们像这样的毒手都是少林寺的僧人吧我们都是少林弟子乔峰要杀人灭口我永远不会忘记还有什么未了却的心愿大伙儿信服
瘫痪宿命。兄弟们都推举乔峰，我也有同感。应该欢喜呀，师弟。方还有一件大事要办，袭击你的人究竟是不是姑孙慕容复？方丈师兄，就作为对继任帮主，你不要再最后的考验。愿意远相顾，何时了？诸位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命。乔峰，西夏一品堂已将天下四大恶人网络斩将，现在正在急攻我云南分舵，你火速去支援，与一品堂的这场较量，师弟要加上点最后考验了。做师兄的太多了，师弟中了。我想借酒宴，我想忏悔，以排尽心中余孽。哈哈哈哈哈！天下四大恶人，拜会，再行云南分舵，往西去参拜。飞鸽传书，通知总舵。是。好吧，师弟，多多保重。这，西夏一品堂，哼。丐帮赴汤蹈火，出生入死。他行侠仗义，光明磊落。前任帮主，我和几位长老弟子乔峰已经考验他多年了。正是
，今天我就把这丐帮帮主之位传授给他。你又怎么会知道玄苦师弟人际？帮主，有急事，请求见恩师。好，来来来，一起来。来，请先跪赐禀报。好，请方丈来，还有各位大师恕罪。好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，好，来，你又来了，我去见见各位兄弟。哎哎，我看大嫂，我看小心呐，用张大师傅的胸口。哦，就是他，乔兄弟，真是海量。你说什么？我再敬你一杯。别怕，你是说多谢。他打上了玄武大师，我看得清清楚楚，就是他。哎，来了，仔细了，别认错人，就是他。来，来，兄弟们，来来来来来，喝啊，喝，敬酒，好。是不一般称呼的模样，想嫁祸于我。好，干！怪不得师傅死前是面无表情。哎，哎，哎，夫人，你去哪？师弟晚到了一步。我头疼。乔氏夫妇，我想回家。你被那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇。又杀死了教你武功的玄武大师，你回来干嘛？下这样的恶业，天理难容啊！方丈，我看你能喝出个帮助不能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。是杀我的、杀我恩师的人想嫁祸于我。我头疼，没错。我会给你时间解释的。你看你那个窝囊相，你就知道喝酒。可是你连喝酒、喝酒力都喝不过人家。所以你只能做个副帮助。如果那样的话，你说是我负我恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少主。怎么乔峰越过了你，先当上了帮助？方丈恕罪。我看你呢。乔峰，来来来，抓住他，抓住他，别让他跑了！抓住他，是在底下的。抓住他，抓住他，别动！还人皮端正，武功盖世。作为帮主，起来让你跑，众望所归。嗯，装我干嘛呀？我也为他高兴啊！传令全寺搜查，你还为他高兴？仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。我看你这一辈子都别再想当上帮主了。帮主，禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。出什么事了？禀告帮主，马副帮主被人暗害了。什么？玄苦师弟的法谁干的？治好。凶手目前明天老衲亲自主持法事，为他超度。现在都各自回房去吧。众位兄弟，你们四处打探消息，一定要抓住那个凶手。是，我们一定要让马帮主和老头子解恨。好，去吧。大元，你死的好惨呐！
师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。哎，客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞，来了，师兄。客官，您的酒。哎，您的师兄，请您慢用。这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是啊？小二，师兄，你平时从不做这事，今天怎么梦里没有？算我的。好嘞，知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。哎师兄，我方便方便去。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山莲亭中见面。有点仓促了，属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺，说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉军令，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是，一切有违法，如梦幻泡影，如梦亦如电。哼，他做的不是官。这位朋友。请过来一起喝一杯吧。不是，好啊。不知道兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗。找到。等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就痛痛快快这四个字，师兄，先敬你一杯。<笑>你倒爽快呀、啊！不过你这酒碗小了点。酒王，几只大碗，打十斤高粱酒。一台十斤高粱酒喝得完吗？<笑>这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，咱来二十斤。知道不知道？是是是。来了，师兄，倒满两碗。纸烟谈好嘞，快快把他们叫醒。小风那个恶贼干！啊，同志被先进了。咱们先喝上十碗，怎么样？快，快去禀告方丈。是。哎，好，他们怎么样了？小弟舍命陪君子。阿兄，啊，只是待会喝醉了，醒了。仁兄莫怪，快来检查一下，看他们受伤了没有？啊，怎么样？没事吧？没事。好爽快，来。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。芷青，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉好久了。干！我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是芷青暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。哈哈哈哈哈！我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？记得说一遍、啊，你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。刚才纸青一直和我们在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，我看你酒量不小嘛，有点意思，都各自回房歇息去吧。这件事，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的。是，酒逢知己千杯少。我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄，唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。阿弥陀佛。嗯。醉。
。苏瑞，好一个酒逢知己千杯少，再来。算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。方丈，我们呀，咱可以说是半斤八两。要分胜负，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕酒钱不够了。好，来，咱们这就走。走，乔峰的武功果然厉害。得想办法，尽快把他除掉，哎，后悔为之。多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。弥不虚传啊！小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？说，啊，你到底是什么人？小弟初次来到江南，再不说话，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰？正是，在下乔峰。小弟是大理人士，初次来到江南。能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦，原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？这个，此事，说来话长，<笑>那就慢慢说啊！走，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，哎，求之不得啊！我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。小弟在苏克楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，啊，朱，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应？啊，朱姑娘，当然可以。不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢。乔峰，一切听从大哥吩咐。嗯，走。啊，朱姑娘，哎，贤弟啊，我看现在时间还早，不如咱们返回乌溪城，再喝他一会儿，然后再去惠山。哎，大哥，刚才小弟跟你赌酒。其实骗你的，我只是把酒中，用那里从手必须把你送到镇上去，找个狼。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢。是吗？哎，我曾经听我师傅提起过，大理段氏有一门奇功叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，好了，上次我被鸠摩智那个土拨和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人这智商要买神剑，太夸张了，责怪我。哎，大哥，我看酒会伤身，今晚就不再喝了。哼哼。
前帝规劝的是。不过，兄弟，我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的斗争一番。走。启禀帮主，四个点子闯入大义分舵，正在那里捣乱。我已提了帮助，命属下请大人分舵，派人支援。点子是什么人？三女一男，那男子讲话蛮横无理。这四个人，你们就抵挡不住了。看来这酒喝不了了。哎，贤弟，咱去瞧瞧去。啊，好啊，大哥，走。怎么样，阿柱？哎，哎，阿柱，阿柱姑娘。